Esta presidência decide criar comissão especial. A comissão especial que vai debater a reforma da Previdência está criada. O próximo passo é a instalação, mas na prática isso ainda depende da indicação de quem vai fazer parte dessa comissão. Isso é feito pelos líderes dos partidos. A comissão vai ser composta por 49 deputados. O partido com maior número de integrantes é o PSL, com cinco deputados. O segundo maior é o PT, com quatro deputados. Oito partidos vão ter cada um três integrantes. É o caso do PP, PR, PSD, MDB, PRB, PSDB, Democratas e PSB. O PDT vai ter dois deputados. 14 partidos vão ter cada um um integrante. Essa divisão aí é feita com base na proporção dos partidos no conjunto aqui da Câmara. Essa divisão aí é importante para que a gente consiga entender o equilíbrio de forças dentro da Comissão Especial. Para além dessa divisão, há dois cargos fundamentais nesse processo. Um deles é o de presidente. Cabe ao presidente organizar os trabalhos. A velocidade do processo depende muito dessa pessoa. O segundo cargo fundamental é o de relator. O relator é quem faz a conclusão final dos trabalhos da comissão. Toda e qualquer sugestão de mudança passa pela caneta e pela habilidade política de negociação desse deputado. O entra e sai na casa do presidente Rodrigo Maia é justamente para definir quem vai ocupar esses dois cargos. Há candidatos. A gente se coloca à disposição para a missão que couber a nós do Partido Novo, a um de nós como relator da reforma da Previdência ou contribuir para a relatoria. Eu acho que o nosso papel é construir pontes, é conversar, é estabelecer diálogo, é não deixar esse negócio cair em extremismos. A oposição desconfia da capacidade do governo de articular a aprovação. As chances do projeto ser aprovado conforme foi enviado são muito pequenas. O governo não tem voto, não tem uma base parlamentar e depende fundamentalmente do centrão. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, também vem cobrando uma participação mais ativa do governo na negociação da reforma. Seria ingenuidade da nossa parte imaginar que nós não vamos precisar é, entrarmos num processo de negociação que é próprio da democracia. É evidente que haverá uma melhora nesse processo de articulação política. A cobrança que o presidente Rodrigo Maia faz é pertinente, tá? é necessário que o governo se empenhe mais e é o que o governo está fazendo. Eu percebo que a cada dia o governo está se organizando melhor, está comunicando, está dialogando e eu acredito que nós teremos é, 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 um trabalho, é, vamos dizer, mais célere na comissão especial.